കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ തന്നെ തുകകളും പദങ്ങളും എന്നുള്ള സെക്ഷനിലെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്തവണത്തെ പത്താം ക്ലാസിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഏതൊരു കാര്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കൽ അതിന് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇത്തവണ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് സോ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കാം അതായത് ഫോമുലകൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പഠിക്കാം അതിനുശേഷം ഫോമുലകളിലേക്കൊക്കെ കടക്കാം അങ്ങനെ പഠിച്ച് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ കോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്താണ് ആ നിഗമനം ഇതാണ് ആ നിഗമനം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെയും അടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക നടുവിലുള്ള പദത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെയും അടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക നടുവിലുള്ള പദത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ അവസാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുക പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ ഏത് ഇവിടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള പദം ഏത് നമ്മൾ പഠിച്ച നിയമം അനുസരിച്ച് എന്താണ് അതായത് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന തുക ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്നിരട്ടി മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് അതാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ അത് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഞാൻ നടുക്കുള്ള സംഖ്യയെ എക്സ് എന്നെടുത്തു എക്സിന് മുൻപുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതിന്റെ തുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ ത്രീ എക്സ് കിട്ടുന്നത് ഈ ത്രീ എക്സ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എക്സ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നാല് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നടുക്കുള്ള പദം നാല് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളിൽ നടുവിലെ പദം പത്ത് ആണെങ്കിൽ തുക എത്ര അതായത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങൾ പദങ്ങളുടെ നടുവിലെ തുക നടുവിലെ പദം പത്ത് ആണെങ്കിൽ തുക എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നടുവിലെ പദത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് നമ്മുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നടുവിലെ പദം എത്രയാണ് പത്താണ് പത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം സോ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ചോദ്യം ഇതാണ് തുടർച്ചയായ അഞ്ച് പദങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പദം പത്ത് ഇതിന്റെ തുക
ഇവിടെ ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം രണ്ട് പൊതു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് പൊതു വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ഇനി സ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങൾ കുറ പദങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് അൻപത് മൈനസ് പത്ത് എത്രയാണത് നാൽപ്പതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ പൊതു വ്യത്യാസം അല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പൊതു വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ ഡി എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതു വ്യത്യാസം ഇരുപതാണ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് ആദ്യത്തെ പദം ഇരുപതാണ് പൊതു വ്യത്യാസ ആദ്യത്തെ പദം പത്താണ് പൊതു വ്യത്യാസം ഇരുപതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി വീണ്ടും മുപ്പതിന്റെ കൂടെ പൊതു വ്യത്യാസമായി ഇരുപത് കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അൻപത് കിട്ടി വീണ്ടും എഴുപത് തൊണ്ണൂറ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രേണി പൂർത്തിയായി ഇനി തുക ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ് നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നമുക്ക് തുക കിട്ടി അതായത് ഇത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അതായത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള പദത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും തുടർച്ചയായ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള പദത്തിന്റെ അഞ്ച് മടങ്ങായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ ഏഴ് മടങ്ങായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എനിക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ള നിയമമായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നിയമത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലോ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം മറ്റൊരു നിയമം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് മുപ്പത് അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ എക്സാമ്പിള് ഇതിന്റെ തുക നടുക്കുള്ള പദത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പഠിച്ച നിയമത്തിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം അതായത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അതായത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു രണ്ട് സംഖ്യകളിലെ അതായത് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യയിലെ ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും മൂന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്നും ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള പദത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും എന്നാണ് പഠിച്ചത് അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നടുക്കുള്ള പദം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി രണ്ട് പദങ്ങൾ ഏതാണ് പത്ത് പ്ലസ് അൻപത് എത്രയാണ് അറുപതാണ് അറുപതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ നടുക്കുള്ള പദം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നടുക്കുള്ള പദം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആ നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ച നിയമം ബാധകമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് പദങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നിയമം ബാധകമാണോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ അഞ്ച് പദങ്ങളാക്കാം ഇപ്പൊ അഞ്ച് പദങ്ങളുള്ള ശ്രേണി ഞാൻ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി ആണോ നടുക്കുള്ള പദം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പദം പത്താണ് അവസാനത്തെ പദം തൊണ്ണൂറാണ് തുക എത്ര കിട്ടി നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി നൂറിന്റെ പകുതിയാണ് നമ്മുടെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് അപ്പൊ നൂറിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് അൻപതാണ് ആ അത് ശരിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ ആദ്യത്തെ പദവും ലാസ്റ്റത്തെ പദവും നമ്മളിപ്പോ നോക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദവും നാലാമത്തെ പദവും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പദം മുപ്പതാണ് നാലാമത്തെ പദം എഴുപതാണ് തുക എത്രയാണ് തുക വീണ്ടും നമുക്ക് നൂറ് എന്ന് കിട്ടി നൂറിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നടുക്കുള്ള സംഖ്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് അൻപതാണ് വീണ്ടും അൻപത് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച നിയമം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങൾക്കും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അഞ്ച് പദങ്ങൾക്കും ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഏഴ് പദങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നും അഞ്ചും ചെയ്തു നോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഏഴ് പദങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നിയമം ഈ പറഞ്ഞ തത്വം ബാധകമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക
നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരു ഇതിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങ് അതുമല്ലെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ ഏഴ് മടങ്ങ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ നാല് പദങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ തുക കണ്ടെത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അതായത് ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും തമ്മിൽ കൂട്ടി പിന്നെ നടുക്കുള്ള പദം കൂട്ടി അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിയമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നിയമം കൂട്ടി നോക്കാണ് ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും മൂന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി വീണ്ടും ആറ് പ്ലസ് ഒൻപത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അപ്പോ നമ്മൾ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ജോഡി പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നമുക്ക് തുക കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുകയും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സ്ഥാനമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുക നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവാണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാം പദവും നാലാം പദവും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്നാം പദവും നാലാം പദവും നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി വീണ്ടും മൂന്നാം പദവും മൂന്നാം പദവും രണ്ടാം പദവും മൂന്നാം പദവുമാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാം പദവും മൂന്നാം പദവുമാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്ന നിയമം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് ആറ് പദങ്ങളുടെ തുകയൊന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കിയാലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ശ്രേണി തന്നെ ആറ് പദങ്ങളായിട്ട് എഴുതാം പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും കൂടെ വരുന്നു അപ്പൊ ആറ് പദങ്ങളായി ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ആദ്യത്തെ ജോഡി നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ജോഡി എന്താണ് മൂന്നും പതിനെട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് എ പ്ലസ് പതിനെട്ട് എത്ര കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി വീണ്ടും ആറ് എ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ആറ് എ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എത്ര കിട്ടി വീണ്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒൻപത് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഒൻപത് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ജോഡി തുകകൾ കണ്ടെത്തി ഇനി സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക തുല്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒന്നാം പദവും ആറാം പദവും ആണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എ പ്ലസ് ആറ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇനി രണ്ട് എ പ്ലസ് അഞ്ച് വീണ്ടും ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ചെയ്ത എന്താണ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് നാല് മൂന്നാം പദവും നാലാം പദവും ആണ് കൂട്ടിയത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നിയമം ഏകദേശം ഒന്ന് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ആ നിയമം വരുന്നത് അതായത് ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോഡി സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ നിയമം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അവയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങളെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ടെത്തിയ നിയമം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അവയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ നിയമം അപ്പം നമുക്കൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പദം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രേണി കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പദം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ആറ് പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ചാണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രേണി കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ ജോഡികളുടെ തുകയാണ് ഈ നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു അവിടെ ഒരു ജോഡി കിട്ടി പിന്നെ രണ്ടാം പദവും നാലാം പദവും
ആദ്യത്തെ പദം അഞ്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സിക്സ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് സമം മുപ്പത് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ പദം ഇവിടെയുള്ള ആറാമത്തെ പദം നമുക്ക് മുപ്പതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഇവയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ശ്രേണി കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇവയുടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യം കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം മുപ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്തതായിട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒന്നാം പദവും ആറാം പദവുമാണ് അതായത് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ശ്രേണി ഇതാണ് അഞ്ചിനോടും കൂടെ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുന്നു പത്ത് വീണ്ടും പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് നമ്മുടെ ശ്രേണി ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാകുന്ന മൂന്ന് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതുക ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രേണി തന്നിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ശ്രേണി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുക മുപ്പതാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നടുക്കുള്ള പദത്തിന്റെ അഞ്ച് മടങ്ങായിരിക്കും തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് ആറ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതോ ഒരു ശ്രേണി അതിലെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ നമുക്ക് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ബാക്കി പദങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഇനി നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് മുൻപ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും പദം തമ്മിൽ കൂട്ട് കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അറിയില്ല അവസാനത്തെ സംഖ്യ അറിയില്ല ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ആറ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആറിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങായിരിക്കും അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രേണി അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം എന്താണത് ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് ഒരു ജോഡി പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗസ് ചെയ്യാണ് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു വീണ്ടും രണ്ടിന്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു വീണ്ടും മൂന്ന് പ്ലസ് ഒൻപത് അത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് എട്ട് അത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നാല് സെറ്റ് ജോഡികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് തുക വരുന്ന രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഞാൻ ഒന്ന് എന്ന് എടുത്തു അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഞാൻ പതിനൊന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയില്ലേ അതായത് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യം കാണുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസമാണോ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ല ഇവിടെ രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടരയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് രണ്ടരയാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ടര എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നരയാണ് ഒന്ന്
ആദ്യത്തെ പദം രണ്ടാണ് അവസാനത്തെ പദം പത്താണ് ഇവിടെ പൊതു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇത് പൊതു വ്യത്യാസമാണോ അല്ല അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് നാലിന്റെ പകുതി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇവിടെ രണ്ട് പൊതു വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് അപ്പോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ശ്രേണി എന്തായിരിക്കും രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് അപ്പോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശ്രേണിയും നമ്മളിപ്പോ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് ശ്രേണി എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം ആദ്യത്തെ പദം മൂന്ന് ലാസ്റ്റത്തെ പദം പത്ത് ലാസ്റ്റത്തെ പദം ഒൻപത് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉദാഹരണം നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നടുക്കുള്ള പദം അറിയാം ആദ്യത്തെ പദം മൂന്ന് അവസാനത്തെ പദം ഒൻപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പദങ്ങൾ എത്രയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പക്ഷേ പൊതു വ്യത്യാസം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിന്റെ പകുതിയാണ് അത് എത്രയാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോ ഈ ശ്രേണി എങ്ങനെ വരും മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എത്രയാണ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് ആറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൂട്ടുന്നു ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപത് കിട്ടുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കത് ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ നാലും എട്ടും നാല് ആദ്യത്തെ പദവും എട്ട് അവസാനത്തെ പദവുമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പദം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അവസാനത്തെ പദം ഇങ്ങനെ എടുത്തു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു കുറച്ച് അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ശ്രേണി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ആറ് ആദ്യത്തെ പദം പിന്നെ നടുക്കത്തെ പദം അറിയില്ല വീണ്ടും നടുക്കത്തെ പദം ആറ് അടുത്ത പദം അറിയില്ല അവസാനത്തെ പദം ആറ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല വീണ്ടും അടുത്തതിലേക്ക് അടകാം ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ പദം ഏഴാണ് അടുത്ത പദം നമുക്ക് അറിയില്ല നടുക്കത്തെ പദം ആറാണ് വീണ്ടും അടുത്ത പദം അറിയില്ല അവസാനത്തെ പദം അഞ്ചാണ് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ശ്രേണിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൊതു വ്യത്യാസം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ആറ് മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ വലിയതിൽ നിന്ന് ചെറുതാണ് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് പൊതു വ്യത്യാസമാണോ ഇത് പൊതു വ്യത്യാസമല്ല അപ്പോ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ശ്രേണിയുടെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രേണി എങ്ങനെ വരും ശ്രേണി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏഴ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് അതായത് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഏഴിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വീണ്ടും ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആറ് ആറിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും എട്ടിന്റെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും എട്ട് പ്ലസ് നാലാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ പദം എട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം അറിയില്ല നടുക്കത്തെ പദം ആറാണ് പിന്നെ അടുത്ത പദം അറിയില്ല അവസാനത്തെ പദം നാലാണ് ഇവിടെ പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ആറ് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡി എത്രയാണ് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആറ് എട്ട് ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ആറ് ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അഞ്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ശ്രേണിയും പൂർത്തിയാക്കി ഇങ്ങനെ തുക പന്ത്രണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്രേണികൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യമല്ല നേരത്തെ ചെയ്ത ചോദ്യം തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ച് പദങ്ങളെ നമുക്ക്
x plus 2d. Here, x is the same as 5x. We have to say that 5x is the same as 30. So, x is the same as 30 by 5. We have to say that 6 is the same as 6. Now, we have to say that D is the same as D. We have to say that D is the same as D. Now, we have to say that D is the same as D. Suppose ya ada. Apo, nama kita x minus 2d na allah beri nada. X nama kita ya r, r minus 2 into 1, r minus 1 into 2, r, r plus 1 into, r plus 1 into 1. Atas itu pada, atas itu pada mana? R plus R plus 2 into 1 இங்கு நேன் வருந்து இப்படைப் பொது வத்தியாசு நம்மல் 1 நான் எடுக்கந்து அதைத் ஏ சோதுசிரிக்கின்ன ஏ பீஜகனிது ரோபத்தில் நம்மல் நம்ம கரியாவுன் காரியங்கள் அப்ப்பலையியான இப்படை ஆது நம்மல் குணனக்கிரியானாதின் மல்டிப்பிகேச்னானாதின் சேண்டது இப்படை 2 வீண்டும் R plus 2 R plus 1 எத்திரே அனு? ஏல் அடுத்துது R plus 2 எத்திரே அனு? எட்ட இப்பு நம்மலரு பொது வத்தியாசம் 1 வருந்தா ஒரு சிரேணி எழுதிக்கழின்யும் இனி பொது வத்தியாசம் 2 வருந்து ஒரு சிரேணி கொடு நமக்கு எழுது நோக்காம் எங்கனியானு? அதையத R minus 2 குணம் 2 இப்படை பொது வத்தியாசம் 2 R R A plus 1 गुणम 2 அடுத்தத R A plus 2 गुणम 2 அப்பு நம்மட சரேணி எந்து வெரும் இப்படை குணனம் ஆதியம் சியடம் 24 அப்பு R A minus 4 2 4 6 8 சரேணி வெரும் இங்கன் ஒரு சிரேணி வரும் இவ்வளை பொது வத்தியாசம் 2 ஆன இது போலே பொது வத்தியாசத்தின்டு சானத்த நமக்க இப்போ ஒன்னும் ரண்டு அப்ப்பலையிது இது போலே 3, 4, 5 என்னுங்கன் அப்ப்பலை செய்து நோக்கா ரண்டு ரீதியில் இப்போ நான் நீங்கள்க ஒரே சோதித்தின்னுதன் நூறு ஆகுந்தா மூந்து சமாந்திரு சிரேணிகள் எழுதுகா ஆதித்தே நாலு பதங்கள்டைத் தொகா நூறு ஆகுந்தா மூந்து சமாந்திரு சிரேணிகள் எழுதுகா சிம்பல் ஆனா நீங்கள்கு சிது நோக்காவுந்து எள்ளும் நீங்கள் கத்தையில் சம்சியும் உண்டு நன்னைகள் கமெண்ட் போக்சில் அரைக்கியா So, in this video, we will be very simple and simple. We will be able to see you in the next video. If you want to see this video, we will be able to see you in the next video.